ఈ హెచ్ఐవి నివారణలో మనందరం కృషి చేసే వాళ్ళమే మనందరం కూడా వీళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పానంటే అనుకోకుండా హెచ్ఐవి ఒకవేళ వచ్చిందనుకోండి వస్తే ఏం చేయాలంటే మామూలుగా అమెరికా లాంటి కంట్రీలో ఏం చేస్తున్నారంటే హెచ్ఐవి అని తెలియకనే మందు మళ్ళీ సిడి ఫోర్ కౌంటర్ సంబంధం లేదు ఇప్పుడైతే ఏపీ సెక్స్ వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు సిడి ఫోర్ కౌంటర్ మూడు వందల యాభై ఉంటే ఆ తగ్గితేనే మేము అందిస్తూ ఉన్నారు అమెరికా లాంటి దేశంలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో మీకు ఎంతలో సరే మందు మళ్ళీ అండి తెలియగానే అనే పరిస్థితి ఇచ్చింది ఇంకా అయితే డబ్ల్యూహెచ్ అయితే పేషెంట్ ఒప్పుకునేట్లయితే ఐదు వందల దగ్గర ఉంటే మందు మళ్ళీ ఇచ్చేయండి సిడి ఫోర్ కౌంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటే మందు మళ్ళీ ఇచ్చాయి మూడు లాభ అయితే మస్ట్ మస్ట్ అనమాట వెయ్యి ఉన్నా కూడా పేషెంట్ నేను మందు వాడతానండి నేను రిస్క్ తీసుకోను అంటే మందు వాడేయాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా వరకు అందరికి అందుబాటులో వచ్చాయి ఆ హ్యాట్సాప్ టు నాకో హ్యాట్సాప్ టు ఏపీ శాక్స్ ఎవరు వచ్చా సరే అందరికీ మందులు ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ జనరేషన్ మందులు అయిపోయి సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ మందులు కూడా ఇస్తున్నారు ఎంత గొప్ప అలాగే ఆపర్చునిటీకి ఇన్ఫెక్షన్స్ పూర్వకాలం చాలా ఎక్కువ ఉండేవి టీబీ ఉండేది క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఉండేది లేదా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా దగ్గర కంట్రోల్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట అంటే ఒక్కడే ఒకటి చెప్పేది మీరు ఎవరు కూడా హెచ్ఐ వచ్చిన రోగాన్ని దాచుకోవద్దు రోగాన్ని దాచుకుంటే మాత్రం అది మన మీద జాలి చూపించదు ముంచుతుంది అంచేత డా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి మందులు వాడుకోవాలి ఇది మనకు అది దెబ్బ వస్తుంది కాదు ఎవరికున్నా సరే చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకుంది అలాగే యూత్కి యూత్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి నేను మొన్న నేను విజయ్ గారికి జమలాల్ బాజాజ్ అవార్డు ఇచ్చారు జమలాల్ బజాజ్ బొంబాయిలో ఆ మెరీన్ డ్రైవ్ చూస్తే అర్ధరాత్రి మూడు గంటలు పెడితే ఆ మెరీన్ డ్రైవ్లో సముద్రం ఒడ్డున అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కొన్ని వందల వేల మంది జంటలు ఉన్నారు వందలు వేలు వాళ్ళ క్లోజ్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ వల్ల మరి హెచ్ఐవి రాదా యూత్కి సరైన ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అది ఒక ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్ యూత్ అనే యూత్ అనేది యవ్వనం అనేది ఒక ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్ తిరిగి తప్పుడు అడిగేయచ్చు ఎమోషన్స్ వాళ్ళని క్యారీ చేస్తాయి ఎంత కాదనే క్యారీ చేస్తాయి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది